ప్రజల తరపున నాది ఒక అనుమానం ఒకవేళ నిజంగా ఈ జిల్లా విభజన అనేది తిరిగితే మీ నాయకులు ఏమన్నా మీ నాయకుల బలం తగ్గిపోతా అటువంటి ఆవేదన ఏమన్నా బయటకు వస్తుందని అనుకోవాలా ధర్మాన ప్రసాద్ గారు వ్యాఖ్యలు కాసేపు పక్కన పెడతాం ఒకవేళ ఇలాగా వాళ్ళకి పట్టున్న ప్రాంతాలు వేరే జిల్లాలో కనుక కలిసిపోతే జిల్లా నేతలుగా ఎదుగుదా వరకునే వాళ్ళకి ఏమన్నా నష్టం చేకూరే అంశమా ఇది ఎలా చూడాలి వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత ముందు ఎందుకు గెలవలేదండి వీళ్ళందరూ కూడా వ్యక్తిగతంగా హీరోలు అయితే ఎందుకు గెలవాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు తిరిగి ఎంతో కష్టపడి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రజల గుండెల్లో ఉండి మీ సమస్యలు నేను తీరుస్తానని నవరత్న పథకాలు పెట్టి ఒంటరి పోరాటం చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒంటరి పోరాటం ఇది అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్వయం కృషి ఇవాళ వీళ్ళందరూ కూడా ఇలా మాట్లాడతాం కానీ ఇంకోటి కానీ మీ గొయ్య మీరు తవ్వుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేకేస్తే ఇవాళ అదే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నీ ఇంటి పక్కన ఉండే ఎమ్మెల్యే చేసి కూర్చోపెట్టే కెపాసిటీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉంది ఇవాళ ప్రజలు మెచ్చిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్ని కమ్యూనిటీలు మెచ్చిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదంటారా చెప్పండి అంటే స్థానిక స్థానిక బలంతో సంబంధం లేదంటారా అసలు స్థానిక బలం అనేది కాదండి ఇప్పుడు ధర్మాన ప్రసాద్ రావు గారు అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచో ఎంపీని తీసుకొచ్చి బాలశౌరి గారిని బందర్లో వేశారు ఆయన గెలిపించలా అసలు ప్రాంతీయ విభేదాలు రెచ్చగొట్టు రెచ్చగొట్టుకుంటాం ఏంటి అన్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ రాష్ట్రం మొత్తం డెవలప్మెంట్ అవటానికి కోసమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వికేంద్ర ప్రాంతీయ విభేదాలు రాకుండా ఉండాలనే కదా మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు నిర్ణయం తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమానంగా అభివృద్ధి చెందాలనే కదా అదే కదా సార్ నేను చెప్పేది అదే కదా సార్ ప్రాంతీయ విభేదాలు రాకూడదని కర్నూలులో చూడండి అది ఎంత వెనకబడిందో ఫస్ట్ రాజధానిగా ఉంది ఫస్ట్ మన హైకోర్టు అక్కడ ఉంది అలాంటి దాన్ని వాళ్ళు అనాథగా చేసి పెట్టారు మళ్ళీ అక్కడ రాజధానిగా పెడదామంటే ఇదే చంద్రబాబు ఏమంటున్నాడు రెండు జెరాక్స్ మిషన్లు తప్ప అక్కడికి ఏమని ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ జెరాక్స్ మిషన్లు వెళ్ళాయి మంచిదేగా సీనియర్లు అయ్యుండి అవునండి మీరు సీనియర్లు అయ్యుండి ఆ విధంగా మాట్లాడతాం ఎంతవరకు సమంజసం ప్రసాదరావు గారు తప్పండి మీరు చాలా తప్పు చేస్తున్నారు సార్ మీరేంటో అనుకుంటున్నారు ఇవాళ నేనేదో ఇక్కడ మాట్లాడితే అయిపోద్ది నెల్లూరులో ఏమో ఇంకొక ఆనం ఆయన మాట్లాడితే అవుద్ది లేకపోతే రఘురామ కృష్ణరాజు నిజంగా రఘురామ కృష్ణరాజు జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క శరిష్మాతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన నవరత్నాలతో నువ్వు గెలిచావా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించుకో నిజంగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శరిష్మాతోనే గెలిచారు అక్కడ ప్రజలు చెప్తున్నారు ప్రజలు చెప్పినా కానీ నువ్వు రాజీనామా చేయకోకుండా రోడ్డు మీద మీడియా వైడ్గా నాటకాలు వేస్తూ కూర్చుంటున్నావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అతనికి అంత అవకాశం కూడా ఇవ్వకోకుండా ఇమీడియట్లీ ఇలాంటి స్వరం వచ్చినప్పుడు డిస్మిస్ చేయాలి ఇతన్ని గివన్ అప్ చేయండి అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఎందుకు మనకి తలకాయ నొప్పి కరోనా టైంలో కూడా అభివృద్ధితో దూసుకుపోతున్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ తలకాయ నొప్పులు ఏంటి మనకు అసలు గౌరవనీయులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర ఆల్సో వైఎస్ఆర్ క్రమశిక్షణ సంఘం కూడా సరైన నిర్ణయం తీసుకుని పెద్ద లేదు చిన్న లేదు దయచేసి ఇలాంటి వాయిస్ వస్తే క్రమశిక్షణగా సస్పెండ్ చేయకపోతే మాత్రం ఇది చాలా దారుణానికి వెళ్ళొద్దండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి